Բարերեկո, շատ է խոսվել այն մասին, որ սամանադրական փոպոխություններից հետո անռաժեշտություն է առաջացել որենց դրական լայնածավալ աշխատանքի։ Պոպոխություններ են ենթարգվելու մի շարկ որենքներ, մշակվելու է և ընդունվելու են նորերը։ Եվ այս շարկում ամենակ կարևորներից մեկը, եթե չասենք ամենակ կարևորը ընտրական որենց կիրկն է։ Եվ էրջո իշխանություն Աստեղության անռաժեշտություն էր սամանադրության պոպոխություններից հետո նոր ընտրական որենց կիրկ ունեն, ալ այսան նոր որենց կիրկ է, թե պոպոխություն էր, որ մալարումով իչպես ես էլ։ Նկատեցիք, որ սամանադրական բարեպոխուների այս գործ ընթացի ավարդից հետո և որ դեկտեմբերի վեցին հանրակվե միջոցով ընդունվեց նոր սամանադրությունը, հանրաժիշտություն առաջացա, որպեսի մի շարկ որենքներում, նոր սամանադրության դեպքում խորդանական կարավարման ձևի անցնելու պարագայում, նոր մոտեցումներ են, նոր կարգավորումներ են, հետևաբար նաև պետք է մշակվի և կյանքի կոչվի նոր ընդրական որենց գիրկ։ Ձեր նաև եկրոր մեջ զետեղված գործիք հակազմով, հետևաբար նաև լեգիտումությունը մեծի մասամբ կախված է նաև ընդրական որենց գրքի թե բովանդակության և թե նրա շուրդ ծավալվող գործ ընթասներից։ Հառաջարկով մեխանիզմներով։ Նաև որ կարավարություն է ներկայասնում ընդրական որենց գիրքը և կաղաքական ուժերը, որոնք կարծես թե նաև աղմուկ են բացրասել ինչ չեն մասնակցել, բնական է, որ հետև հեղինակը կարավարություն է, սամանադրություն � մշակելուս, կնարկելուց հետո ուղարկելու է ազգային ժողով։ Եվ ազգային ժողովը ունենալու է բավարար ժամանակ, որպեսի կնարկի, բոլոր կաղաքական ուժերի մոտեցումները, տեսագետները լսի և ինչու չէ նաև մի շարդ դեպքերում եթե � թե մինչև առաջի ընթերցում է և թե առաջինի զեկրորդ ընթերցման այս միջակայքում։ Հետևաբար, եթե ունենք աշխատելու ծանկություն, կամք նաև հենց ենպես գործ ընթացի սկզբից ուղակի աղմուկ չբարցրասնելու համար, Վերշնաժամ կետը նախագից ազգային ժողով ուղարկելու համար մարդի մեկն էր, այսօր մարդի մեկն է, բայց ազգային ժողովում չէ նախագից է սա նկատի ունեմ։ Դիտարկում է թերև ես ճիշտ է, նախագիցը նշեցի կարավարությունում է և նախագայի հիրամանագրի ժամանակացույցով նաև նշված էր, որ մինչև մարդի մեկը պետք է լինի ազգային ժողով։ Են գիտենք, որ նախագից Մարդի երեքին, եթե չեմ սխալում ինք շապտի որն է և ինք շապտի որվա հենց էտ կարովարության նիստում, նաև ամենային հավանականությամբ կնարգվի ընդրական որենց գիրկը և կողարգվի ազգային ժով։ Ես որ արսրեցի հիմա որ տեղ է նախագիցը նկատի ունեի նաև այն տեղեկությունները, որ նախագիցը ոչ միայն կարավարությունում է, այլև արդեն վենետիկի հանձնաժողովում է։ Կավսում եք չիշտ կործելա ոչ է կարավարության կոմիս, մի Հանրության 
Ես դիտարկեցիք, որ հաստիատերը կարավարություն է, ես փորձ եմ պատասխանել հարցին։ Հանդրիևությունը կարանում է հետևյալում վենետիկ ուղարկելու այս կամայն նախագիցը, որև է սամանապակում չկա։ կարող է ուղարգվել և որ լինում է ազգային ժողովում և ազգային ժողովից ուղարգ են, որպես է արդեն իսկ պատկերացումները ամբողջական են, այս ժամանակ որոշակի դիտարկումներ մոտեցումներ ստանալ վենետիկի կողմից և Վենետիկի հանձնաժովը դա որակյալ փորձագետներից բաղկացած մի մասնագիտական խումբ է, որը ընտրական որենց գրքի նմանատիպ, որենց գրքեր հետ կավաց, մոտեցումներն է ամբողջասնում, ներկայասնում, որն էլ հետագայում Ես առմով ես չեմ կարծում, որ խնդիր կա, և չեմ կարծում, որ եթե այս կամայն մոտեցման հետ կապված հեղինակները կարավարությունը ուղարկել է վենետիկ, ես տեղ որև է խնդիր կա։ Սա հերթական մի փոքրիկ էլեմենտն է, որ փորձում են աղմուկ բարձրացնել և տեսեք ուղարկել են վենետիկ, մենք տեղեակ չենք։ Դուք ասում եք սամի փոքրիկ էլեմենտ է, որ փորձում են աղմուկ բարձրացնել տեսպանատների կողմից տաշնյակ հայտարարություններ եղան ոչ միայն ընտրախաղթումների մասին ընթացք տալու, այլ նաև ընտրական որենց գրքի մշակման հարցում կաղաքացյական հասարակության ընտիմության ծայնը առաջակները հաշվարնելու և համատեղ մշակելու։ Հիմա պաստորեն առիթ եք տալիս, որ աղմուկ պարցրացվից էր տեր միրաբանության պաստաց, որ տեսեք նախագիցը մշակվել է նախնական, մենք մասնակցում չենք ունեցել ավելի Երեկ դեպքում էլ նպատակը մեկն է, արդյոք համապատասխանում է միջազգային այն չապոր ուշիշներին, որոնք ընդումված են նմանատիպ նախագծերը մշակելուց և ընդունելուց։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ մենք ընտրական որեն� Ստեղ որով է խնդիր չկա։ Չիշտ եք դիտարկում, որ պետք է մասնակից դարնա ոչ միայն կաղաքական ուժերը և ոչ միայն այն կաղաքական ուժերը, ովքեր ներկայացված են ազգային ժողում, այլ նաև արտախորդարնական դրա համար մենք նախատեսել ենք, նախնական լսումներ, մինչև առաջին ընթերցում է, ես կարծում է մենք կհասցնենք ունեն անգայդ լսումները, որպեսի այդ բոլոր մոտեցումները լսելի դարնան մեր կողնից, այն ու հետև կկնար� Հասկանալի է ձեր հանձնաժողովում, երբ որ նախագիցը կազգային ժողով, համոզված եմ ձեր հանձնաժողովում է տլսումները կազմակերպեն, կաղական ուժերի։ Բայց այս ընթացքում, այս նախնական աշխատանքների ընթացքում, երբ Եմա կարող են այդ լսումների ժամանակ ասել, որ եղբար, եթե ժամանակին լսեի կես առաջարդները, մի գուծ այս առաջարդներն արդեն նախագություն լինեին և այդ առաջարդներով հանդես կնար վենետիկ, ավելի լավ նախագություն է էլեկտրոնային, որինակ կվիարկության, էլեկտրոնային, նաև 
քաղաքացիների հաշվարման հա սկզբունքների գրանցման գրանցման քվեարկության մտեցումների հետ կապված ինչպիսին է վենետիկի մտեցումը այս ընդհանուր գաղափարների հետ կապված կարող է վենետիկը տալ օրինակ ընդունելի է ընկալելի է ճիշտ է ճիշտ չէ էս էս տարբերակով եւ այլ եւ այլ չգիտեմ քվեարկության գաղտնության սկզբունքը որն է համարվում նմանատիպ մի շարք դեպքերում Ես առումով ես նորից եմ նշում ինքը ընդհանուր մտեցում է եւ ուղեցույց է նախագիծը մշակելու առումով իսկ հասարակական կազմակերպությունները ներկայացուցիչն էլի այլ քաղաքական ուժերի հետ քննարկելը ինքնին արդեն ենթադրում է որ պետք է ստեղծվեր աշխատանքային խումբ եւ այդ աշխատանքային խմբի տարբերակում փորձային տանել առաջ սա բավականին բարդ եւ երկար ճանապար է առավել եւս եթե որ նախագծի հեղինակը եւ մշակողը ազգային ժողովը չէ մենք ունեցել ենք դեպքեր եւ որ հեղինակը ազգային ժողովն է եղել ազգային ժողովի խմբակցությունների ծորինակ ձևավորվել է այդ աշխատանքային խումբը եւ փորձել են այս աշխատանքները տանել առաջ նման օրինակ մենք ունեցել ենք բայց կառավարության դեպքում սա մի փոքր այլ է դեպ կառավարության մաս չեն կազմում այլ քաղաքական ուժերը հետևաբար երբ որ կգա ազգային ժողով այն քաղաքական ուժերը հինգ քաղաքական ուժերը որոնք ազգային ժողով ներկայացված են լիրավ իրավունք ունեն մասնակցելու այդ աշխատանքներին մտեցումներ ներկայացնել էլ չեմ ասում մենք ունենք բավականին մեծ լիազորություններ եւ հնարավորություններ որպես լսելի դառնա նաեւ այլ քաղաքական արտախորտանական քաղաքական ուժերի հասարակական կազմակերպություններ ազգային ժողովի մասով արարկություն չունեմ սակայն չեմ կարծում թե կառավարությունը մեծ ցանկության դեպքում չէր կարող ստեղծել ինչ որ մի հարթակ որտեղ կարող էին լսելի լինել այլ քաղաքական ուժերի եւ հասարակական կազմակերպությունների ոլոր քաղաքական ուժերի հասարակական կազմակերպությունների խոսքը մտեցումները անպայման լսելի կդառնա լավ հիմա ես հասկանում եմ որ քանի դեռ նախագիծը չկա մեր զրույցը չի կարող լինել բուն բովանդակության շուրջ եւ շատ առարկայական չի կարող լինել հիմնական սկզբունքների այն նաեւ մտահոգությունների մասին են խոսում որոնք որ այսպես սավառնում են հա հանրային քաղաքական տաշտում եւ մարդիկ կարծիքներ են հայտնում մտահոգություններ են հայտնում դրանցից ամենա կարևորներից մեկը վերաբերում է բազմակի քվեարկությանը ամեն անգամ երբ որ շնտրություններ են լինում այդ մտահոգությունը հնչում է հետո մենք ընտրական օրենք սկիրք ենք բարեփոխում հետո նորից այդ մտահոգությունները շարունակում են հիմա ինչ են ասում քաղաքական ուժերը ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը ասում են եղբայր հրապարակեք ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները որովհետեւ մենք տեսնենք ընտրողների ցուցակը ընտրություններին մասնակցած ցուցակը եւ եթե հայտնաբեր ենք որ մարդիկ կան ովքեր արտասանում են բայց քվեարկել են գնանք հասնենք թե եղբայր եթե եկել է քվեարկության ինչու տուն չեք գնացել կամ եթե մարդիկ կան եթե որ մահացած են եւ քվեարկել են ասենք եթե այսի վիճակի կարող էիք քվեարկել մի ատել տուն կայ եկեք այն այսինքն ինչ ինչ կա այդտեղ գաղտնիկ ինչու չէ հրապարակել այդ ցուցակները որ ընդդիմությունը այսպես երկար ժամանակ ասում է հրապարակեք իշխանությունն ասում է ոչ դա չի կարելի ասեք այդ ձևակերպումները որ եկեք քվեարկել եք ինչի տուն չեք մտել եւ այլ այդ կես կատակ կես կատակ եւ ավելի տեսեք դուք ինքն էիք դեք նշում որ կես կատակ ավելի հետաքրքրաշարժ դարձնելու մի տոմ բայց բնականաբար ինքը նաեւ հետք է թողնում մեր համրության մոտ այդ վստահության էլեմենտի այն ինչի մասին դուք զրուցում եք օբյեկտիվորեն մեկ նպատակ ունի արդյոք համրության մոտ վստահությունը կբարձրանա հանդեպ ընտրությունները դա կլինի կրկնակի քվեարկություն կլինի ընտրական խախտումներ եւ այլ եւ այլ կարծում եք չի բարձրանա վստահությունը եթե ընտրողների ցուցակը հրապարակ մասնակցակների ցուցակը հրապարակ գիտեք իմ օբյեկտիվ եւ իմ համար օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ կարծիքը կայանում են նրանում որ նույնիսկ եթե դա հրապարակենք ընտրական ցուցակները վստահաբար ընդդիմությունը որևէ բանկը գտնի եւ կասի որ այստեղ խնդիր կա մասնավոր օրինակ բերեն վերջեւս նաեւ մեր ընդդիմադիր որոշ գործ ընկերներ առանց անունները հնչեցնելու նշել էին որ 4 5 առաջարկ էին ներկայացել մատերը թանաքոտել էլեկտրոնային գրանցում տեսախցիկների տեղադրում տեղամասերում եւ այլ եւ այլ այս 3 էլեմենտը միտված է մեկ բան է արդյոք անձը կարող է գալ եւ կրկնակի քվեարկություն իրականացնել արդյոք անձը կարող է մտնել տեղամաս ուրիշի անձնագրով անձը հաստատող փաստաթղթով քվեարկություն իրականացնել հետեւաբար նաեւ կան որոշակի այստեղ ընտրական խախտումներ եթե մենք օրինակ ներդնում ենք քաղաքացու ընտրողի էլեկտրոնային գրանցման մեխանիզմը որը հրապարակային ցույց է տալիս արդյոք այս անձը հաստատող փաստաթղթը պատկանում է հովանես սահակյանի արդյոք հովանես սահակյանը եկել եւ արդեն մեկ անգամ քվեարկել է թե չէ եւ այդ ամբողջը բոլորի համար տեսանելի բաց էկրաններով ցուցադրվելու է տեղամասում 
Այս բոլոր խնդիրները լուծվում է, այսինքն անձը, որը գնում է և ուզում է կրկնակի փորձում է արնուազը, կրկնակի կվիարգություն իրական ասնել, այլևս հնարավոր չի լինելու, այլ պաստատղթով, անձը աստատղով, պաստատղթով, տեղամասում ընտրություն իրական ասնելու, որև հնարավորություն չի լինելու։ Հետևաբար եվ մատերը թանակ հոտելը, եվ թեզախըցիքները Եվ հերթական հիաստապության ալիքը, հերթական անվստավության ալիքը և այլ և այլ։ Մենք բոլորս մի պարս բան պետք է հասկանան կամ արնուազը գիտակցում ենք։ Մենք ունենք այսօր էլ, ես էտ տեսակետի կրողնեմ, Եվ կաղաքական կամքը, եվ ընտրական մշակույթը վերաբերում է հավասար, եվ իշխանությանը, եվ ընդիմությանը։ Եվ ապար մենք պետք է ծանկացած մեխանիս, որ պործում ենք եսօր իրա գործելի տարցնենք ընտրական որենց գրքով, պետք է հենցես տեսանկյունից դիտարկում կատարենք և փորձենք գնալ առաջ, այսինքն վստահության էլեմենտը մակարդակը մի փոքր բարձրասնեմ։ դուք ասում եք, մենք լուծում ենք այս հարցը, փորձում ենք լուծել այս հարցը, այս տարբերակով և կարծես թե վերանում է անռաժեշտությունը սուծակների հրապարակին։ Ընտիմադիր կուսակություններ արդեն կանի տարի Ընտրություններին մասնակցած ասների մասին։ Մասնակցած այո, մասնակցած անձանց ընտրածությակների մասին ենք հասում։ Հիմա եթե չեն կարթաց է, պործ եմ բաց հայտը։ Եթե ես և դուք ներկայասնում ենք, որև են դրական տեղամաս դրանից հետո այդ ընտրածությակները դարնում են հրապարակային և ձեր համար և մեր համար, բոլորի համար, մասնակցածների ծությակների մասին է խոսկան։ Հետևաբար ընդհամենը պետք է տեղերում որոշակի աշխատանք տանել, իսկ ինչ անկաղ նանեց անկաղ թեքնացու է, թե կաղաքական ուժ է ներկայասնում այդ տեղամասում։ Մեկ վստաված անձը իզորու է վերասկել ողջ ընտրական պրոցես։ Եկ որձնականում առազնապես հետպես չի, ասենք իրակը հարող ենք բերել, ես համաճությությությությությությությությությությությությությությությությությու հրիական գործ ունենպես հարուցվել։ Եստեղ որև է կաղաքակիր դերքիր, այլ մեխանիս պչունի։ Նույնիսկ կենտրոնական եվրոպայի ծանկացած երկրում, եթե վստաված անց այլ առարք է կատարել, հետևաբար դա իրավապահ մարմին դա այլ հարդության մեջ է, ընտրական որենց գրքով սահմանվում է վստաված անձունի այս իրավունքները, այս պարտականությունները։ Եվ իր այս կամայն առարքը, որը դուրս է այդ շրջանակներից, եթե կրիական որեզ գրքի որև է հատկանիշներով բնութագրվում է, ապա նաև կրիոր են պարջելի առարքի։ Իսկ կաղթնիության այդ կապված ինչ որ խնդիրկա, այն և որ մեր գործ ընկերները ժամանագին դիմել էին և սամանադրական դատարան նույնպես ճանաչել է, որ հրապարակման ենթակա չեն այդ ընդրական կվյարկությանը մասնակցած անձանց վերշնական այդ ծուցակները։ Հետևաբար ես խնդիրը նույնպես 
բարձրաձայն էլ խոսել, որպեսի որոշակի ինչ-որ պրոցեսներ տանում է պարզապես ասենք քննադատության տեղ չթողնելու համար եթե վստահություն կա սահմանական դատարան ես չգիտեմ ինչ հիմքով է նման որոշում կայացրել բայց ամեն դեպքում գիտեմ որ այդ նախադեպային որոշումը որոշակի ազդեցություն ունենում է տակա զարգացումների վրա բայց սովորական մականացույց ընկալմամբ գաղտնի է քվարկությունը ոչ թե մասնակցությունը այն ժամանակ երբ որ ես տանիս դուրս եմ գալիս գնում եմ ընտրատեղամաս եւ քվարկության եմ մտնում մինչև խցի հետևը մտնել է այդ պահը ազատ է ոչ մի գաղտնիություն չկա ով ուզենակ կնկարի ով ուզենակ հարցազուրից կվերցնի ով ուզենակ կֆիքսի որ այս փողոսյան փողոս է կամ ես գնացել ենք այդտեղ գաղտնիության բան չկա քվարկությանը մասնակց քվարկության մասնակցան գաղտնիության սկզբունքը սահմանադրական դատարանը ճանաչել է որ այդ սկզբունքի ձեռնելով հրապարակման ենթակա չէ հիմա այն դիտարկմանը որ ավելորդ խոսակցություններից խոսափենք գիտեք այստեղ մենք կարող ենք եւ եզրահանգենք այն մտքին որ հերթական այն նորից եմ նշում եւ շեշտում որ այն առաջարկն է որպես հետագայում նաեւ կարողանանք խոսել Ես հիշում եմ երբ որ նույնական ասման քարտեր հետ կապված քննարկումներ էր ծավալում ազգային ժողովում գրեթե ողջ ընդդիմադիր դաշտը խոսում էր որ էլեկտրոնային համապատասխան սարքավորումներ տնենք տեղամասերում վերազինենք որպես նույնական ասման քարտերով քվարկությանը մասնակցած մեր քաղաքացիները կրկնակի անգամ չմասնակցեն հիմա նաև ու մամուլում շրջանառող տեղեկությունների հիման վրա եմ ասում քննարկում է ծավալվում նաև որ էլեկտրոնային համակարգերը այդ կան էլ վստահելի չեն եւ ես կարող եմ նաև մի փոքր այսպես վստահաբար ասել որ այս քննարկումները նաև ցույց կտան որ կլինեն մարտիկ ովքեր նույնիսկ էլեկտրոնային գրանցման համակարգի դեմ որոշակի փաստարներ կբերեն որ կասեն այդ տեսեք այս որոշակի խնդիրներ առաջ հասնելու է այնպես որ եթե մենք ճունենք այդ ընտրական մշակույթ ինչի մասին ես խոսում եմ ճունենք բավարար քաղաքական կամքը թե իշխանության եւ թե ընդդիմության կողմից ապա մենք ունենալու ենք մշտապես նմանատիպ պրոբլեմներ հարցեր որոնց հետ կապված մշտապես լինելու է այդ բանավեճը կամ տարաձայնությունները ես առումով ես պետք է ասեմ հետեւյալը մենք իսկապես պետք է ազգային ժողովում ընտրական օրենսդ գրքի մշակման գործ ընթացին մասնակցենք մենք իբրեւ իշխանություն ունենք այդ բավարար կամքը որպեսի ապահովենք իրենց մոտեցումների տեսակետների քննարկման առարկա դարձնելը եւ փորձենք նաեւ լուծումները գտնենք եթե կլինեն որևէ առաջարկ որ չի ընդունվի մեր կողմից ապա անպայման հրապարակային դրա պարզաբանումը մեկնաբանությունը կտանք դուք շոշափեցիք նաեւ էլեկտրոնային համակարգի ներդրման հնարավորությունը այս պարագայում այն մոդելը որ ընտրվում է հայաստանի համար ինչ ասել է էլեկտրոնային քվարկություն ինչ հասկանանք էլեկտրոնային քվարկություն ասելով ի վերջո ընտրական գործընթացը մի քանի փուլեր է ընդհանրում գրանցում քվարկություն եւ հաշվարկ մենք նախատեսում ենք այս 3 փուլերը էլեկտրոնային տարբերակով դարձնել թե ինչ որ մի փուլ դարձնել էլեկտրոնային մնացածը մեր իմացած այս տարբերակ այս փուլում ես չփորձեմ բարձրաձայնել կամ բացահայտել թե որ տարբերակները մենք կնախնդրենք բայց նորից եմ վստահեցնում առնվազը կրկնակի քվիարկության մարդկանց գրանցման հետ կապված այս խնդիրները կարծում եմ լուծելի կդառնան եւ էլեկտրոնային հենց գրանցումը նույն ինքը կոչված է նրա համար որպեսի այդ մի շարք խնդիրներից մենք զերծ մնանք եւ վստահեցնում եւ հավատեցնում եմ ձեզ որ եւ որ ընդրական օրենսդ գիրքը հրապարակային կդառնա մենք կտեսնենք որ իսկապես այդ բավարար մեխանիզմները կան որպեսի վստահության մակարդակը բարձրացնենք իսկ էլեկտրոնային գրանցման տարբեր ձևեր կան տարբեր մոդելներ կան ես կարծում եմ նաեւ ընդհանուր քննարկումների արդյունքում որոշակի եզրահանգման կգանք նույնը վերաբերում է էլեկտրոնային քվիարկությանը էլեկտրոնային հաշվարկին եւ այլ եւ այլ մենք պետք է նաեւ միջազգային փորձը շատ լավ ուսումնասիրենք եւ հասկանանք արդյոք նպատակը հարմար է այս փուլում ամբողջ այս գործ ընթացը էլեկտրոնային գրանցումից մինչև էլեկտրոնային հաշվարկ անցնենք մի անգամից էլեկտրոնային այս գործ ընթացների թե որոշակի դատարներով եւ որոշակի ժամանակի մեջ նույն ավստրիայի հոլանդիայի դանիայի փորձը պրիբատների փորձը եւ որ փորձում ենք ուսումնասիրել մենք տեսնում ենք որ շատ դեպքերում մի անգամից անցումը բերում է հենց խափանման այս համակարգերի եւ ավելի վատ հետևանքներ է ունենում դրա համար ես կարծում եմ պետք է մենք այս անցումը կատարենք աստիճանը բար դե տատելով տարածված տեղեկատվությունից ես ինչքան նիշում եմ տավիթարությունը հայտարարել էր որ մեր ընտրած մոդելում ընտրված է 
միայն գրանցման էլեկտրոնային տարբերակը եւ սա կարծում եմ էլի վստահության այսպես խարխլման չբարձրացման պատճառ պիտի դառնա քանի որ այդ մարտիկ առաջին առաջնային ռեակցիաներին չէ եթե մենք ունենք գրանցում քեվարկություն եւ հաշվարկ եւ իշխանությունը փորձում է միայն գրանցումը էլեկտրոնային տարբերակով անել այսինքն քեվարկելը եւ հաշվարկը թողեք մենք գիտենք ոնց ենք անում մի անգամից արդեն այդ վստահությունը սկսում է կասկածներ առաջացնել չեմ համաձայնում ձեր տեսակետի այդ պարս պատճառով եթե քվիա ընտրա տեղամաս մտել է 10 քաղաքացի եւ ընտրություն է կատարել կա 10 քվիա թերթիկ այդ եւ աբար եւ այս միջակայքում որևէ բան չես կարող ախտել եւ ամփոփումն էլ հաշվարկն էլ ինքը թափանցիկ է բոլորի աշքի առաջ ես չեմ կարծում որ այստեղ կա որևէ խնդիր որևէ խնդիր որովհետեւ հիմնական խնդիրը կարծես թե մեր մոտ եղել է կրկնակի քվիարկություն մեկ անձի փոխարեն ուրիշի քվիարկություն չգիտեմ ուրիշի անznagրով անձը հաստատող փաստաթղթով քվիարկությանը մասնակցել շրջիկ խմբեր կան որոնք տարբեր տեղամասերում քվիարկություններին մասնակցում են եւ այլ եւ այլ հիմնական խնդիրը կարծես թե որ առանձնացրել է կանոնը ասում եմ կարծում եմ որ էլեկտրոնային քվիարկության տարբերակը գրանցման ներողություն էլեկտրոնային գրանցման տարբերակը այս մտահոգությունների մեծ մասը կոնեք վերացնի ես վստահ եմ որ մտավորապես իրական իրատեսական մտահոգությունների 80 տոկոսը էլեկտրոնային գրանցման պարագայում դա կվերացնի մյուս դեպքերում եթե կան նույնիսկ փաստակներ դրանք հանձնաժողովի անդամների աշխատանքներն որի համար կա բավարար ռեսուրս ընդդիմությունը ունի բավարար ներկայացվածություն կամ վստահված անձինք որոնք շատ հեշտ կարող են վերահսկել այդ երկրորդ եւ երրորդ փուլերը այն է քրիստոսյան եւ նաեւ հաշվարկի եւ մյուս մտահոգությունը որ այսպես շրջանառվում է կապված է համամասնական ընտրակարգի հետ ավելի ճիշտ համամասնական ընտրակարգի որ տարբերակի հետ շատ է խոսում ռեյտինգային համակարգի ներդրման մասին մոտավորապես դու տեղեկություն ունեք թե այդ ռեյտինգային ասվածի որ տարբերակն է ընտրված մեր մոդելում եւ արդյոք դա էլի մտահոգությունների առիթ չի դառնա որովհետեւ այդ համամասնական ավելի շատ նմանվի մեծամասնականին քան թե համամասնականին մեր մոտ պարզ է ինչ նկատելու բնականաբար մենք առանձին առաջադրվելու մեծամասնական ընտրակարգով հնարավորություն չենք ունենալու լինելու են ընտրական ցուցակներով եւ քաղաքական ուժերի կուսակցություններն են նաև այդ ցուցակները նույնիսկ ռեյտինգային ընտրատեղամասերում ընտրատարածքներում մարզերում առաջադրել են քաղաքական ուժերը ավելի մանրամասը եւ որ ընտրական օրենսդ գիրքը կգա ազգային ժողով մենք հրապարակային մեր տեսակետները կներկայացնենք պարզ է մեկ բան որ անձի քաղաքական ուժից է նաև կախված քաղաքական ուժի հավաքած ձայներից է կախված թե քանի նույնիսկ ռեյտինգով պատգամավոր կունենաս պարլամենտում իտեղաբար այստեղ պայքարը քաղաքական ուժերի մեջ է լինելու քաղաքական ասված է լինելու եւ կուսակցություններ դերակատարում է այստեղ բարձրանալ լավ ասպես ձևակերպեմ ֆակտ է բաց համակարգն է այսինքն ամբողջությամբ ռեյտինգային թե ինչ որ մի հատված կլինի բան կարդին ասնում եմ բովանդական ներկման դրական օրենսդ գիրքը ընդամենը երկու օրից կարծում եմ կլինի ազգային ժողովում եւ այս բոլոր հարցերի հետ կապված սիրով ձեր հետ կզրուցենք կմանրամասնենք կբացատրենք եւ կգնանք առաջ լավ այսքան մենք խոսում ենք ընտրական օրենսդ գիրքի մասին ընտրական օրենսդ գիրքի մասին խոսում ենք միշտ ընտրություններից առաջ եւ ընտրություններից հետո նորից բարեփոխում ենք բայց ամենակարևորը ձեր ասած քաղաքական կամքն ու քաղաքական մշակույթը մեծ բաց մեծ այսպես չեն բավարարում որակյալ մարտավարի ընտրություններ անելու համար այս հարցը ինչպես պիտի լուծ ենք երբ պիտի լինի որ հանրային մոտ հանրային կարծիքի մեջ մեխի որ լավ այս մարտիկ գոնե փորձեցին որակյալ ընտրություններ անցկացնել այսքան հաջողեց ոչ թե այս մարտիկ փորձեցին էլի չասեմ ես չէ ցանկանա ասել որ մեզ տարիներ են պետ կան որոշակի ժամանակաշրջան որովհետև մենք որովհետև մենք ունենք այդ կամքը եւ այդ հասունությունը իսկապես ունենք ուղագի պետք է վեր կանոնենք այդ նեղ հատվածական կուսակցական շահերից խոսքս վերաբերում է բոլորին եւ իշխանությանը եւ ընդդիմությանը ընդդիմությունը պարտվելու դեպքում իր ողջ այսպես մեղավորությունը չբարթի իշխանության վրա նշելով որ կեղծվել է եւ այլ եւ այլ իշխանությունն էլ չփորձի ամեն գնով հաղթել այս ընտրությունները ուժ ունենա պարտվելու համար Այո ուժ ունենա պարտվելու համար։ Մենք տեսնում ենք որ մի շարք դեպքերում օրինակ նույն իշխանությունը նաև քաղաքներում հա եղել է դեպքեր եւ որ վերջի համապետական ընտրությունների ժամանակ նաեւ պարտվել է։ 
Բայց դա բավարար չեր, որպես իմ էր են դիմությունը կանգներ եվ ասեր տեսեք, արդար ընտրություն է, որ ետև էս էս տեղերում պարտվել եմ, բայց ընդհանուր հանրագումարի դեպքում նաև հաղթել եմ։ Մենք ես մոտեցու� համարվեց որպես նախագա և որը մեկը եսպես իցույց ամբողջ աշխարի չասեզ, որ գիտեք ինչ դերևս ամպոպվատ չի և եթե ամպոպվի չնչին ձայն այդ հարբերության պնարավոր է, որ նաև բուշը չդարնան նախագա։ Հետևաբար ես տեղ նաև այդ մշակույթ հետ ընկալումների խնդիրն է։ Մենք կունենանք դա, թե չենք կունենա։ Իսկ որպես ունենանք, այս որվանից մենք չպետք է հիմքը ստեղծենք, որ այդ տեսեք այս ընտրական որենց գրքի դեպքերում, եթե հանկարս պարտվենք ամպայման կեղցված է Հառապանքը փորձումի։ Հանրային մարդիկ պետք է նայվերենց խոսկի արժեք հիմանալ, որ հենց ենպես գովելը կամ պնովելը տա թիմի նոքուտ է, բայց համրության կարծիքի ձևավորման արումով բավականին լուշ դերակատարում է համար։ Շնուրակալ եմ զրույցի համար։ Ես սիլեմ շնուրակալ։ Այսքան ասա երկրի հարձը ծրագիրնիր, ես այսօր զրույցում է ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնա ժողովի նախագա հովանես Սահակյանի հետ լավնացեք։